namin ito. At patuloy na gustong marinig at makausap tungkol sa mga bagay na mangalaman sa aming programa at serbisyo. Dahil gusto namin Civil Service Commission at ang publiko konektado. So, why don't we start a regular chat? Over lunch, through Facebook Live. Ito, iba niyo pang mga katanungan, sagutin at pag-uusapan sa Long Chat with CSC, Thursdays at 12 p.m. Magandang tanghali, Pilipinas. Magandang tanghali, mga kalanchi. Tayo po ay nagsasama-sama na naman para sa panibagong episode. In fact, nandito na tayo sa fourth episode ng Lunch Chat with CSC at talagang mainit ang topic na pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Kung mapansin po ninyo, different setting na yes, naman po so... tayo dito. Siyempre, binabalik lamang po natin kayo sa ibang time zone. Yes. Kita kita po natin ang ating set na para talagang tayo ay nasa mga unang kapanahunan dahil ito ang unang bahagi kung saan nakilala talaga ang Philippine Civil Service Commission. Yan po ang magiging topic natin this afternoon. My name is Mark Anthony Gonzalez Malitan, ang happy Tony ng Philippine Civil Service Commission. And of course, At ito naman po si Director Liza Agamata ng Public Assistance and Information Office ng Civil Service Commission. Welcome sa CSC Lunch at palagi nila dapat tayong sasamahan, Mark, sapagkat eto po tayo, uh, pwede kayong magtanong at uh, pwede rin kayong uh, mag-hi at mag-hello at ito po ay nakikita ng ating mga friends sa Facebook ng CSC. Correct. So ang kailangan nyo lamang pong gawin ay bisitahin ang Philippine Civil Service Commission page yes. at ito ay i-like at i-share din po natin para magkaroon ng maraming kaalaman ang buong viewer Russia, tungkol po dito sa ating mga issues and concerns. So once again, lang. mabilis lang kasi po ito po yung magaganap from 12 o'clock hanggang 12.30 lamang. Yes. Pero syempre, maaari kayong mag-post ng inyong mga katanungan kung sakasakala na ito po ay hindi namin mabibigyan ng kasagutan ngayong 30 minutes time. Last week, pasensya yeah. na po kayo dahil ako po ay wala sa episode na ito dahil sa isang training na inattendan ko, Director yes. Lisa. Pero syempre, kami din po ay nagpapasalamat dahil ako ay hinalilihan ni Moon Adan ni Po. Kasi siya naman ngayon ay nasa Australia, New sa South Wales. University of New South Wales. Para po yes. kapitohin ng kanyang scholarship. So, hi, hi to Moon! moon. Hi, moon. <laughs> We're back all together and congratulations in advance that you're yes. about to finish that. And of course, At last marami week, kayo na pag-usap Yeah, last week. Nakasama natin, walang iba, kundi si Chairperson Alicia De La Rosa Bala na nag sa ating mga kalanchat at ganun din. Nai-discuss niya yung pinakamahalaga mga features ng Ease of Doing Business, Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Yes. And of course, meron din po kayo naging papel doon. Nagkaroon din po kayo ng mga discussions yes. ano po, tungkol doon sa Act of 2018 na yes. ito. At para naman po sa hindi nakasaksi noong pong episode na yun, huwag po kayong mag-alala dahil syempre magkakaroon tayo, Director Lisa, ng series, yeah. special series tungkol po dito sa batas na ito para nang sa ganun alam po natin yung ating mga karapatan yes. pag nagtatransact tayo ng business sa ating pamahalaan. Ganun din po ang mga mahalagang provision ng Act of 2018. 2018 na ito. In fact, uh, may papakita tayong teaser, no? yung 12 things about EOTB, EGSD, at para sa ganoon na maintindihan nila kung ano itong batasan ko. Sige po, panoorin po natin ito.
11032 o EODB AGS the Act of 2018 ang RA 9485 or Anti Red Tape Act of 2017 at alam niyo po ba ang magiging uh, resulta nito ay mas magiging masaya ang ating mga customers sapagkat marerevolutionize po mga services not just frontline services but all services of government magkakaroon po ng cost compliance analysis at re-engineering of procedures sapagkat uh, kailangan na po mas mapabilis pa para sa ganun mas mabilis po ang negosyo at investments at uh, magkakaroon po ng mas magandang ekonomiya at syempre masaya tayong lahat Kure, diba? at maganda po na malaman ito ng ating mga kapwa Pilipino para nang sa ganun alam natin din yung mga karapatan Tama. po natin at syempre ito isang magandang gawain para alam nila na yung government po ay talagang nandyan para sa inyong lahat para bigyan po ng katugunan ng inyong yes. mga at in fact uh, hindi nga tayo nagkasya dun sa 10 years no na magagandang nagawa ng arta lalo pang pinag-ibayo ang batas upang sa ganon mas maganda po ang ating karanasan bilang customers ng government. Correct. So iba na po talaga ang may alam mga kapwa namin Pilipino no. So alamin po natin ang mga batas na ito sa mga susunod pang mga episodes ng Lunch Chat. Yan, i-greet natin si Princess Flores Onya. Yes. Oh. Siyempre, inaabangan din ito ni Miss Anna K. Floor. Maraming maraming salamat for loving the program. Yes. So, ito po ay patuloy na magaganap every Thursday, 12 to 12.30. Si 12 John, 30. John Keen, uh, El Arcosa. Welcome po dito sa Lunch Chat. Si Si Rick Peralta, Danica Dancel, welcome po sa ating lahat ng mga nanonood again all over the Philippines and all over the world. Yes, so at maya-maya lamang pupunta na tayo po sa pinaka-topic natin for yes. this episode kung saan pag-uusapan natin ang walang iba kundi ang career service examinations. <laughs> Kaya naman lahat ng questions nyo tungkol po dito, mangyari lamang po na i-post nyo na dahil sasagutin po natin yan together with our guest from the Examination, Recruitment, and Placement Office. Sa ilang sandali lamang po, kami po ay magbabalik para sa ating episode. Welcome back mga kalansya dito po sa ating special episode for career service examinations together with us once again si Ms. Marian Domingo po ng Examination Recruitment and Placement Office Welcome back again Ma'am Marian I hope hindi na po tayo masyadong kinakabahan kasi ito naman ay magiging simple at alam na alam na po ng bawat isa sa atin ang topic natin for today kasi in fact the Civil Service Commission pag sinabi mong CSC examination talaga ang laging pinag-uusapan o ang alam ng bawat isa. Kapatiin muna natin si Marian. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Uh, happy Tony, magandang tanghali. <laughs> Director Liza, magandang tanghali po at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sige po. So, hindi na natin patatagalin po, no, Ate Marian. So, again, ang topic for today is about the career service examinations. Can you tell us something about it? An overview, why is it important? Bakit ba tayo nagtitake ng examinations po na ito? Yes po. Ito pong career service examination ay major examination po ng Civil Service Commission. Kumukuha po tayo nito para ho kung magpasa, meron na po tayong tinatawag na Civil Service Eligibility. Ito po ang pinakapasaporte po natin para po makapasok sa gobyerno, sa mga ahensya ng gobyerno. So ito po yung major exam ng Civil Service Commission. Sir. May dalawang levels po, professional at saka po sa professional level. Alright, so ito po ay may kinalaman lang sa eligibility which is one of the qualification standards. Kasi yes po. it's not only the examination but we will be discussing others okay. sa mga susunod na episodes. Yes, pero unang-una, dapat makapasa muna. Correct. Okay. Maging eligible po tayo. Okay. You've mentioned also about the different levels yes. ng pong ating examination. How about the mode, yung modes po okay. ng pagtitake ng exam? May dalawa pong modes o pamamaraan ng pagkuha ng exam. Ito po yung pen and paper test Kung saan sasagot po kayo sa hard copy po, answer sheet. At yun isa naman po ay computerized examination or COMEX. Kung saan sasagot po kayo sa monitor po ng uh, desktop. Yan. Tanungin natin siya, Mark. Uh, Marian, yes, ano ang mga requirements okay. para makapag-take na exam? Opo. Kailangan po ay uh, labing walong taon gulang ho kayo on the date of filing for the exam. At Filipino citizen, 
at uh, not convicted of a, by final judgment of a crime involving moral turpitude or offense. Example po ng conviction like yeah. rape, yan po yung mo, uh, involving moral turpitude. Mm -hmm. Yun po among other things po na admission requirements. So nice lang nating linawin kasi dati may naririnig pa po yung ibang mga estudyante na dapat second year in college ka muna bago pa mag-take ng civil service exam. Any clarification on that po? Opo, uh, happy Tony. Ang kailangan lang po ay uh, Filipino citizen. Pagka at 18 anyos, pag kukuha po kayo ng sub-professional level at kayo po ay nakapasa, ito po ay appropriate lang po sa position requiring, uh, requiring less than 4 years college studies. Pag professional level naman po or eligibility ang inyo na ipasa, ang kailangan po dito ay completion po ng four years college studies. Mm -hmm. Yun ano lang naman, po difference. Ano naman yung mga uh, uh, areas no? uh, ng mga katanungan doon sa examination? Simulan natin sa professional level. Sa professional level po, meron po tayong verbal ability, mm -hmm. meron pong analytical ability, oh. numerical ability, at general information kung saan po tinatalakay ang atin pong saligang batas, yun pong human rights, at iba pa pong general information. Oh, napakarami palang mga katanong. Oh, katanong. Oh, <laughs> yes, ma'am. Eh, sa sub-professional naman, anong kaibahan? Po. Ang kaibahan po, uh, instead of analytical ability po, clerical ability po ang ipinalit namin. At meron pa rin po itong general ability plus verbal ability, yun nga po, at saka numerical ability din po. Yeah. So para sa kaalaman na rin po ng lahat, kapag ikaw ay nakapasa ng sub-professional level eligibility, saan pwede, pumasa? saan pwede kang pumasok or yung mga positions, kanil po sa professional yes, level? Yes, Tony. Uh, dito po pwede po kayong pumasok sa mga clerks, trades, crafts, at saka mga custodial service positions po. That's Ito, for sub-professional. Yes, po sir. Ayun, professional uh, po. naman. Yung professional naman po, mga professional, technical, at scientific positions. Pwede rin po may supervisory or non-supervisory positions. At uh, sinasabi din nila, no? Anong mga sabi nila, oh, kung laudi ako, oh. uh, automatic na yan. Na ako may mga ay, special uh, eligibility. Oh, Tama po. Oh, so, pwede man paki-explain. Opo. Yun pong mga kum laude po ay under na yan. PD 907 po ito. Uh, automatic po, meron na po kayong professional eligibility. However, meron pong ibang nangangailang ahensya ng gobyerno na kahit meron na po kayong uh, RA-1080 na tinatawag, eligibility na automatic professional eligibility, gusto pa rin po nilang meron po kayong career service examination eligibility, meron po kayong professional eligibility or sub-professional eligibility. So, depende rin po sa ahensyang papasukan po nila. Mm -hmm. Ito po bang PD-907, kahit anong school ay qualified po dito, pro both provincial or dito sa Metro Manila or may accreditation din tayo? Opo, dapat po recognized po ito ng Department ah, of Education. Ano ibig sabihin ng recognized? Or ng check? Recognized po, accredited po, hindi po basta-basta eskwelahan. Dapat po yung kanila pong curricula ay aprobado po ng Department of Education. So dapat pala alamin nila sa yes. check kung ang kanilang school oh. ay recognized. Tama po yan. Yeah. Or kung hindi man, mag-apply din siyempre yung eskwelahan na yun oh, oh. para oh, sa yeah. po ay may credit Tama para hindi naman masayang kasi syempre yes. nais nating i-grant yung special eligibility na yan dito sa ating mga magagaling talaga ng mga estudyante I believe it's from cum laude magna cum laude and summa cum laude okay. Mga Latin honors po Yeah. Ay, kamusta naman yung mga maraming nagtatanong? Ako ay barangay official. Ako ba ay merong eligibility na makukuha sa Civil Service Commission? Meron din po ma'am. Uh, so long as ma-meet po nila yung po mga service requirement po ng position, mm -hmm. yan po hindi na ako kailangan mag-examine. Service minimum requirements ng service po. Mm -hmm. Ano mga positions at anong number of a years. Saan po ma'am? Sa barangay. Okay. Uh, sa barangay po. At uh, yan po ay tinatakil na po ng ang uh, PSD. Uh, siguro po pwede niyong uh, makita sa announcement po, advisory po doon para sa mga special eligibilities. Correct. For details po actually mga kapamilya, kapuso at kapatid, pwede tayong pumunta sa civil service website kasi nandun lahat ng information regarding dito sa mga yeah. special eligibilities po nito. At pati application nito. form nandun. Exactly. Yeah. So nabangit nga po kanina yung mga requirements or qualifications mm -hmm. bago ka mag-take ng exam. Pero ma'am Maria, nabangit yes. din kanina yung tungkol sa modes, mm -hmm. yung pen and paper, tapos meron tayong computer assisted. Mm -hmm. Pareho lang po ba ng oras of exam? Kasi yung iba natatakot na mag-take ng computer, baka nakaka-pressure yung time. Parehas lang po ng oras. Pagka professional exam po, sa pareho mong pamamaraan, 2 hours and 30 minutes. Uh, professional po, uh, 3 hours and 10 minutes. Kasi po, 3 hours po para ho sagutin at meron po tayong tinatawag na EBQ, 10 minutes po ang alate doon. 
Do naman ho sa sub prof 2 hours and, and 40 minutes. So ang uh, kaukulan po mga scoreable scores sa sub prof ay 145 items. Yeah. Tapos sa prof naman po ay 150 items, scoreable items po. At uh, kung sila ay mag apply para sa forthcoming exam na wala pa tayong date, no? uh -huh. pero ito ay gagawin sa first sem? For, uh, uh, first quarter po. Ma. First quarter, uh, first quarter hopefully po. 2019. Mm -hmm. Sa pag-ato yes, na para exam for uh, 2018 ay ginanap noong... Uh, 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 gaganapin pa lang March. Anong March nakaraan, po yung ulang una? March 18. Yes. Uh, At itong padating ay August 12. August. Uh, pero wala na pong ano, application. Last na po yun para sa paper and pen. Uh, po. Yung comics or computer assisted, meron pa po ba tayong nakaschedule? Uh, Ilalabas po natin schedule para ho sa second semester. Anytime now, kasi aprobado na po ng komisyon. So makikita na po natin sa website for the second semester. Yun, pwede na ho kayo. Ang kailangan lang ho pag COMEX, mag-create po kayo ng account bago ho kayo makakapag-register po, makareserve ng Hindi school. naman po mahirap kasi syempre, expectedly, uh, ang daming mga nag-a-apply. Kasi ho, uh, World Wide Web po ito, so kahit po yung nasa ibang bansa, uh, nagre-reserve po ng slot pagka naka, nakita na nilang may schedule po ng examen. So talagang, talagang magkikreate ka lang and let's follow the standards or the procedures para po tayo ay makapag-examination. Marami din comments, gaano ba kahirap or mahirap po ba talaga ang pag-take ng career service exam? Kaya naman po. Uh, basta ho, <laughs> pwede ho nga gamitin ng stock knowledge o basa-basa uh, ng konti at... Uh, I-review yes. natin yung mga lahat ng nabanggit niyo po ng mga oh, field of studies. Po. Yes, ano po? Po. Kasi talagang dun lang naman po iikot yung ating uh -huh. examinations. And in fact, aside from career service exam, Director Liza, marami po tayong mga uri na examination na ina-administer ng Philippine Civil yes. Service Sama Commission. Po. Meron tayong, uh, di ba yun sa foreign mm -hmm. service exam? Sa fire, yes. sa uh, penology, penology, penology. Yes. yes. And later on, pabalikan po natin yan para lang bigyan tayo ng napakaitling description tungkol dito sa iba't Ibang um, meanwhile, bumati tayo si uh, AJ, AJ Arce. Daigo, thank you for listening and watching us. Of course, the CSI family, Director Maricar, nakita ko din po, nag-message siya dyan kanina. Listen, no weekend. Yes, sila Pedro Rerev will read po your comments later. Miss Gina Rose Yao, Sherry Ivy Valenzuela, Imelda Galang Castanon. So maraming maraming salamat po sa mga mensahe na inyong ipinapadala sa lunch chat. So magbabalik po kami pagkatapos ng ilang segundo. See you later po. See you later. So ano naman, Maya, ang mga tips? Kasi tinanong na ating kalansya at anong mga tips uh -huh. uh, bago mag-take ng exam? Yes, lalo pa't August 12 na po ang yeah, darating na exam. Na. So, so ano yung huwag kakalimutan at ano yung mga dapat nilang gawin? Okay. Dapat po sana, nandudo na po kayo sa uh, venue po ng examen. Mga around 6 o'clock po, bukas na po yun ng 6 a.m. At isasara po ito ng 7.30 a.m. yung pong mga gate. And mahigpit po tayo. Mahigpit po tayo dyan. So sana po nasa loob na ho kayo para makapag-start na po tayo ng mga uh, preliminaries po na examination. Magdala po kayo nung inyong pong ID na pinresent po ninyo nung kayo po yung mag-file uh, ng examination application. At dalhin din po nyo ang black ball pen black sa examination. Ball pen. Yung iba na gaalala pag nawawala po nila yung kanilang... Oh, Claim stamp? Uh, or... uh, kung uh, available po, wala tayong magagawa. So, ipaliwanag lang po natin doon po sa kinaukulan kung saan po gaganapin ang examen. Kaya pinapabatid po sana namin, maaari lang ay uh, mag-ocular inspection na ho before. kayo yes. before the examination, hindi yung last minute 
ay pupuntahan niyo po yung inyo. Kasi baka malay okay. din po kayo. And Tama I believe po. posted na rin yung ating notice uh, of assign yung Ta- school place assignment. assignment yes, school sir. assignment okay. natin. So, kailangan lang nilang i-check yun sa okay. website. Mm-hmm. Tapos, tignan natin kung saan kayo mag-e-exam. Okay. Kung hindi naman po natihirapan tayo sa website, pwede na naman tayong tumawag okay. sa ating mga regional okay. offices para malaman mm-hmm. ng sa ganun, mapunta, mapuntahan nyo na nga po in advance. Okay. Okay. Tsaka siguro, ang tip pa ng isang nana, yes. ano, matulog, maag, mag 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 pray Okay. Okay. Ah, pwede sila magdala ng tubig? Okay. Pwede hong tubig so long as nasa container po na transparent. Biscuits, uh, sandwiches, pwede po. Pero hanggat maari po ay huwag sana ho kayo magdadala ng bag. At saka mga calculators, bawal po yan. At saka mga relo na may calculator. Yan po, tama po. Bawal din po ang mga cellphone. Bawal, basta meron kung any gadgets po, wag na po kayong magdala. So, eto po yung mga preparatory, tapos yung during. Pero, pero siyempre, after po taking the examination, kailan ba usually lumalabas naman po ang kanilang resulta? Pag regular exam po, kasi itong magaganap sa linggo ay regular exam, after 60 days po, uh, ilalabas na po namin yung results. Correct. So, hindi talaga natatapos yung kaba ng bawat isa kasi damadama po natin yung kaba nila, no? Hanggat hindi pa po natatapos at lumalabas yung resulta. Pero syempre, tulad nyo nung nabanggit, tayo po ay manalangin ng buong puso para sa ikapapasa ng bawat isa dito po sa pag ng career service examination. Okay, tingnan naman natin ang mga live questions, Mark. Yes, kailan po kayo ulit magkukondak ng special examination sa mga job Order okay. na nasa pamahalaan. Opo. Meron po kami nakaschedule para po sa mga special exam para po sa mga job order dito po sa October 14. So kung sana po mag-request po yung mga ahensya ninyo sa amin at para ho kayo mapagbigyan at maisama ko kayo sa special examination na ito. So maliwanag po yun ha, i-encourage po natin maybe through our HR, yes, magkaroon po tayo ng request at ibigay po ninyo ang inyong request habang sa Philippine maaga. CSC okay. habang maaga okay. para po tayo ay mapabilang dito Shepherd, sa special exam. First come, first serve. Yeah. Tama po yun. Yes, okay. ang dami po natin sa buong bureaucracy na nangangailangan. So go na po tayo. May mga list kung saan kami magte-take ng exam, yun yung nabanggit okay. natin kanina. Okay, nabanggit na po ni Happy Tony, meron po tayong ONSA or, or online notice of school assignment. Tingnan niyo po sa website o kaya tanungin niyo na po ang uh, regional office concern. Yes. So yun naman po, tumawag po tayo, hawag po tayo mahihiyang tumawag kung sakaling nagkakaroon tayo ng problema dito sa ating online. When, sabi po ni Ms., uh, jo, Mr. Joseph Fus, the, the Guplo, when and where po comics in Mindanao? Meron ba tayo sa Visayas and sa Mindanao? Meron po. Uh, ang kailangan lang po ay makipag-coordinate po kayo doon sa mga regional offices namin Kung saan ang kanyang contact numbers naman po ay nasa directory, sabihin niyo po para mag-join sila sa mga schedule po ng comics. Opo, sabi ni Arabel, lahat naman po tayo na meron ng online assignment po, ng mga school assignment all over the Philippines. Opo, all over mm-hmm. the Philippines po. So they just need to check the website or call us yes. for that uh, information. Opo. Uh, ilang... Ito nung si Rose Delmar Arceta. Mahirap yung exam, saka maliit yung time. Opo, konti okay, yung... Naman yun. Opo. Actually po yung exam po, ah, dapat ho budgetin din natin yung time. Ano ho. Mag-alat ho kayo ng at least one minute per, per item. Ah. Tip ko po sa inyo. Tip. Opo, at huwag tayo mag-stay dun sa number na yung mahirap. Yes, at kung alin yung madali po sa inyo, sabihin natin, madali sa inyo English. Punta muna kayo sa English. Mm. Uh, verbal ability, yun po muna sagutin natin at saka natin balikan yung iba. Actually, ang dahil pa nga rin po mga phone in and then messages or questions about the civil service exam. How about po yung ID? Di ba meron tayong eligibility card? Kailan uh, yun lalabas? Okay. Para dun sa mga magtitake sa August 12? Uh, August 12. Um, kasalukuyan po, magkakaroon po dito siguro ng printing sa central office. Hmm. Ay, antayin nyo na lang po yung aming anunsyo sa uh, advisory po sa website kung kailan po mailalabas ang inyong mga eligibility cards. And our passing rate po is 80%. Tama po. 80%. 80%. Yes. Nililinaw lamang po natin. 80 ha? po ang rating ho. Yes. Kailan uh, daw po ang susunod na registration, registration for the next exam? exam. Maybe application. Uh, for next year uh, na po, gym. abangan nyo na lang po yung website po. Uh, kasi po kung first quarter first po quarter. yan, Siguro po sometime in December, baka filing ng or Enero. Basta, ano po yung binabanggit naman na acad- aca- academy citation? Uh, hindi nga malino sa akin, yung... academy uh, citation. Yes, meron din kasi sila mga... And then we have here a question. 
uh, para lang po sa kaalaman na pulo na po, tapos na po, hindi na tayo tumatanggap ng mga aplikante for the August 12 exam. Good day, just a query, is it allowed for a retired employee to be absorbed as job order? Uh, we will be discussing all of these things, lalo na pag tayo po ay nagkaroon sa policy. Na, yes, na we're, we're focusing on the policy po next episode po natin. So napakarami pa talaga natin i-discuss. So tulad po na nabanggit kanina ni Ms. Marian, inire-remind lamang po namin lahat ng mag-take ngayong August 12 examination tungkol sa mga preparations po na kailangan niyong gawin. Binanggit din po niya ang tungkol sa mga requirements and qualifications. Lalo na yung tungkol po dito sa mga school assignment na pwede nating i-check sa ating website, ganun din po siyempre pwede kayong tumawag sa pinakamalapit na regional or field office. At uh, napakadali naman talaga mag-apply no? kapag hindi ka naggagahol. Okay. Yes. Kaya pag nakita niyo na yung announcement, ang tip ni Miss Marian, baka December lumabas na to apply na kaagad. Huwag okay. na antayin yung deadline, baka naman kayo masaraduhan na. Opo, ang pinakamahalaga, kung meron man po kayong request, mangyayaring sumulat lamang po sa Philippine Civil Service Commission na naka-address sa Examination, Recruitment and Placement Office at ibibigyan po namin yan ng katugunan. Tayo po ay magbabalik, makalipas ang ilang sandali lamang, mga kalansyad. So ayan, nagbabalik ulit tayo, Director Lisa. Alam niyo po, napakabilis talaga ng 30 minutes dahil sa napakaraming... Ang minutes. Parang ang dami pa natin dapat pag-usapan. Dapat mag-usapan no? tungkol sa career service examinations. At, at alam natin, talaga maraming nanonood, no? Mga kalanchat natin na gustong malaman kung uh, ano pa ang mga... Dapat gawin. Gagawin at saka po kailan talaga yung schedule Correct. ng exam at siguradong nakaredy na silang mag-apply. Siguro ang tip natin sa kanila, no, uh, this early, mag-download na kayo ng form na nandiyan sa Civil Service Commission website. Para pagpunta po doon, i-hand over na lang po Oo, natin. Oo, ipila pa na nila in advance, maski wala pang announcement. Opo, at mag-review po tayo, naririnig po namin ang inyong mga sinasabi na talagang mahirap ang pag-take ng Civil Service Examinations, pero syempre ito po ay naayon sa atin. Depende sa kung ano yung mga i-review natin at tayo yes. po ay manalangin sa ating Panginoon para sa ikapapasa. Kasi after all, ang gusto naman po natin ay makapasa ang bawat isa at maging bahagi ng pamahalaan, lalo na at gusto natin magkaroon ng efficient and effective governance. Uh, yung sinabi mo yun, Mark, ang ibig sabihin lamang yan ay yung mga tinatanggap natin sa pamahalaan ay yun talagang handang-handa. Exactly. No? Una-una, yung makakapasa dito sa sinasabi nga nilang examination na to na hindi basta-basta. Opo, kasi gusto natin na magkaroon tayo ng magandang serbisyo para sa lahat. But again, Again, Director Lisa, yes. ito po ay isa lamang sa mga requirements ayon yes. sa ating qualification standards. May, ito lamang po ay tungkol sa eligibility. May requirement na training. Correct. Bukod experience. po doon, may training, may experience. Meron pa tayong um, education. education. Pag-uusapan po natin in details ang tungkol sa iba pa, mag-focus tayo next episode naman sa recruitment and appointment. Bukod dito sa pagkuha natin ng pinakapasaporte o ito pong yes. eligibility na ito, let's now try to find out kung ano pa ang iba pang pagdadaanan ng isang aplikante kung ikaw po ay nagahangad na magkaroon ng posisyon sa ating pamahalaan. At yan po ay mangyayari sa susunod nating episode kung saan ang guest po natin ay mula sa Human Resource. Policies and Standards, Standards Office. Office or HRPSO. Kaya pwede nyo na pong iba to lahat ng inyong mga katanungan in advance. Kami po ay muling bumabate sa mga nagbibigay ng mga mensahe ngayong episode yeah. po na ito. Director Lisa. Mary Francine Mose. Hello. Yes, also Irving Rel Yabut Ruz. Magandang tanghali po sa iyo. Riz M. M. Bodo. Welcome, Mark James Pancho, August 12 na agad. Yes po, wala nang kurungan. Tuloy na tuloy, pak na pak na po yan, Mr. Jefferson Rica Mata from Santa Cruz, Marinduque. Hello, we hope to have our episode there. Please invite us there. Dainty Love, Roland, and of course, all over the Philippines and the world, we'd like to thank everyone for tuning in or watching our FB Live. Okay. My name again is Mark Malitan, Director Lisa. And this is Lisa Agamata from CSC. Bye-bye. Bye-bye po. Mga kalansya sa susunod po nating episode.